జనసేన పార్టీ అతి త్వరలోనే పూర్తి స్థాయి రాజకీయ పార్టీగా ప్రజల ముందుకు రాబోతుంది వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాదయాత్ర చేసేందుకు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఇక తాను ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోనూ జనసేన జెండా పాతేందుకు సై అనే గతంలోనే పలుమూర్లు స్పష్టం చేశాడు పవన్ కానీ జనసేనకు బలమైన లీడర్లు కావాల్సినంతగా లేరు పాదయాత్ర మొదలుపెట్టేలోగా అన్ని నియోజకవర్గాలకు టెంపరీ ఇన్ఛార్జీలను నియమించుకోవాలని భావిస్తున్నారట దాంతో పాటు అవినీతి ఆరోపణలు లేని నాయకులు ఎవరైనా పార్టీలో చేరతామని వస్తే వారికి సాధారణంగా స్వాగతం పలకాలని చూస్తున్నారట జనసేన నేతలు ముఖ్యంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అక్టోబర్లో అనంతపురం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక అనంతపురంలో మొదలుపెట్టే పాదయాత్ర పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం కానుందట ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేస్తామని చెప్తున్న ఏదో ఒక రాష్ట్రాన్ని పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏపీలో వీలైతే అధికారం లేదంటే ఎక్కువ సీట్లను గెలుచుకోవాలని పార్టీలోని ముఖ్య నేతలు భావిస్తున్నారు ఇక దాంతో పాటు తెలంగాణలో పార్టీ పోటీ చేసిన పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించే అవకాశాలు ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ బలమైన నాయకత్వాన్ని నియమించుకోవాలని చూస్తున్నారట అందులో భాగంగా మాజీ ఎంపీ విజయశాంతిని పార్టీలో చేర్చుకోవాలనే అభిప్రాయం వారిలో చర్చకు వచ్చిందట తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీనే జనసేన టార్గెట్ కాబట్టి ఆ పార్టీని విభేదించి బయటకు వచ్చిన విజయశాంతి అయితేనే బాగుంటుందనే అభిప్రాయాన్ని పలువురు నేతలు వ్యక్తం చేశారట మహిళగా ఉద్యమ నాయకురాలుగా తెలంగాణ కోసం పార్లమెంట్లో గట్టిగా పోరాడిన వనితగా విజయశాంతికి మంచి పేరుంది ఒక రకంగా చూసుకుంటే పవన్ లో ఉండే తత్వం రాములభలోనూ కనిపిస్తుంది కాబట్టి విజయశాంతికి తెలంగాణ బాధ్యతలు అప్పజెప్పినా పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదని కొందరి నేతలు పవన్ కు సూచించారట ఆమెను అధికారంగా పార్టీలో చేర్చుకుంటే ఇక చాలా మంది నేతలు పార్టీలో క్యూ కడతారని వారు చెప్పారట మరి పవన్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో అన్నది తెలియాల్సి ఉంది పవన్ ఆహ్వానిస్తే విజయశాంతి ఖచ్చితంగా జనసేనలో చేరుతుందన్న నమ్మకం తమలో ఉన్నట్లుగా జనసేన నేతలు చెప్తున్నమాట